வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க கோதுமை மாவை வச்சு இன்றைக்கி நான் போலி பண்ணியிருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கோதுமை போலிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாங்க நான் இந்த கப்பில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கோதுமை மாவு ஒரு எட்டு அல்லது பத்து போலி தாராளமாக வருங்க இது கூட நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நம்ம சுகர் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறோம் உப்புலாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை சுகர் சேர்த்தது இந்த மாதிரி கோதுமை மாவோட கை வச்சு இந்த நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது கூட நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்க்குறேங்க நெய் சேர்த்ததும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சி வச்சிடலாங்க பாருங்கள் நெய் சேர்த்தாச்சு நெய் சேர்த்ததும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிணைஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி மாவு வந்து அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் சப்பாத்தி போடுறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி போலி செய்ய போகிறதுனால ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சா தான் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குங்க இப்போ இதை நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கோதுமை மாவோட எண்ணெயை பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைகிறதுனால இன்னும் நல்ல சாஃப்ட் கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு டைட் இருக்காது ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது மைதா மாவுனால் அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் கோதுமை மாவுனால் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணுங்க பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ பூர்ண ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ பூர்ண செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை மூடி தேங்காய் போதுமானது இப்போ ஒரு தேங்காவும் உங்களுக்கு போடணும்னா நீங்கள் அப்போ ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கே அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காவை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுக்கணும் ரொம்பவும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கக்கூடாது லைட்டாக நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகுனா போதும் வெறுமனையே நம்ம வறுத்தா போதுங்க இதில் நம்ம ஆயிலோ வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுபடட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க இது க்ளீன் பண்ண சுத்தமான நாட்டு சர்க்கரை தான் அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் இப்படி உங்கள்கிட்ட வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா நாட்டு சர்க்கரை இல்லை வெள்ளம் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் வெள்ளத்தை நல்லா அந்த மாதிரி தட்டி ஒரு கா ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொதித்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நாட்டு சர்க்கரை போட்டது நல்லா இலகுன மாதிரி ஆகுது இப்போ இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த ஸ்டேஜில் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்காதனால நான் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கல அதனால் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டு நம்ம உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பூரண நல்லா ஆறிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் உருட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக உருண்டை உருண்டை வரணுன்னு தேவையில்லைங்க இதுக்கெல்லாம் சும்மா நார்மலாக நம்ம லைட்டாக உருட்டி வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கிற போலியாக இருந்தால் தான் பர்ஃபெக்டாக உருட்டி மைதாவில் போட்டு எடுத்து போடுறதுக்கு தான் பர்ஃபெக்டாக உருட்டணும் இப்போ இதை பூர்ணத்தெலாம் எல்லாத்தையும் உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் உருட்டிக்கிறேன் இப்போ பூர்ணத்தை 
உருட்டி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ போலி தட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பீங்காய் தட்டை தாங்க செய்ய போகிறேன் உங்கள்கிட்ட அப்படி பாலித்தீன் கவர் வாழையில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுலேயும் தட்டிக்கலாம் அது ரெண்டுமே இல்லைனா நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி பீங்காய் தட்டிலையும் தட்டி எடுத்துக்கலாங்க பீங்காய் தட்டிலையும் சூப்பராக வருது பாருங்கள் பீங்காய் தட்டில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா ஃபுல்லாக தடவிட்டு கையிலையும் நம்ம லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உருண்டையாக உருட்டி இந்த மாதிரி தட்டினோம்னா ஒட்டாமல் வருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பூரணத்தையும் இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளார வச்சு ஃபுல்லாக மூடிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ திருப்படி நம்ம கையிலையே தட்டிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட சப்பாத்தி கட்டை இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் நீங்கள் தட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கையில் தான் தட்ட போகிறேன் சப்பாத்தி கட்டில் சப்பாத்தி கட்டையில் நான் தேய்க்க போகிறதில்ல பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக தட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உடையுதுன்னு நினைக்க வேணாம் தோசை கல்லை போட்டதும் நமக்கு சூப்பராக வந்துடும் இது மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடையுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகுது இப்போ தோசை கல்லை போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ தோசை கல்லில் போட்டாச்சு இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் ஸ்லிமில் வச்சு நம்ம வேக வச்சிடலாம் ரொம்ப ஹையில் வச்சோம்னா கருகி போயிடும் கலரே மாறிடுங்க இப்போ இது வேகட்டும் நம்ம இன்னொரு போலியை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சுற்றில் வேகிறது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இதிலே நமக்கு அந்த சைடு வெந்துருச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ அடுத்த பக்கத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு போலி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க பாருங்கள் நம்ம அது உடஞ்சது தெரியல பார்த்திங்களா இப்போ இது ரெண்டு போலி நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பரான ஹெல்த்தியான கோதுமை மாவில் போலி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்தது உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ